హాయ్ నేను మిస్టీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఈరోజు మీకు నేను అంతరించిపోతున్న ఓ అరుదైన స్వీట్ గురించి పరిచయం చేయబోతున్నాను ఒకప్పుడు ఆ స్వీట్ లేకుండా ఏ శుభకార్యమో జరిగేది కాదు పెళ్ళైనా సారైనా మరేదైనా అంతెందుకు ఆ స్వీట్ లేకుండా శోభనం గదే ఉండేది కాదు ఇంతకీ ఆ స్వీట్ ఏంటనుకుంటున్నారా అదేనండి మన పంచదార చిలకలు మరి ఆ పంచదార చిలకలను ఎలా తయారు చేస్తారు ఎక్కడ తయారు చేస్తారు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం రండి పంచదార చిలకలు పంచదార చిలక చిలకలే కాదు ఇక్కడ తాజ్మహల్ పంచదార చిలకలు తయారు చేసేలాగా తాజ్మహల్ రాధాకృష్ణులు ఎస్పెషల్లీ ఇట్లాంటివే ఫస్ట్ నైట్ రూమ్లో కూడా పెడుతుంటారు ఇవి ఎక్కువగా మామూలుగా జనరల్ చిలకలు అయితే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న చిలకలు తయారు చేస్తుంటారు ఇవి ఏదైనా శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు అంటే చంటి బిడ్డతో అత్తవారింటికి కానీ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు వీటిని కూడా తీసుకెళ్తుంటారు అంటే మంచి జరుగుతుందని ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది గ్రామా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఆచారం చాలా చోట్ల కొనసాగుతుంది అయితే అనేక రకాల స్వీట్లు మార్కెట్లో లభించడంతో ఇట్లాంటివి తయారు చేయాలన్నా కూడా కొంచెం కష్టం సో ఆ కష్టాన్ని భరించలేక ఈజీగా తయారయ్యేవి వాటిని ఎక్కువగా మార్కెట్లో లభించడంతో ఇవి కొంత అంతరించిపోతున్నట్టుగానే కనిపిస్తున్నాయి కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల వీటిని తయారు చేస్తున్నారు ఈరోజు మనం దీని గురించి వీటి తయారీ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అల్లవరం మండలం కోడూరుపాడు గ్రామంలో ఉన్నాం ఇక్కడ ఆకుల వారి ఇంటి దగ్గర ఆకుల కృష్ణమూర్తి గారు ఇక్కడ ఈ పంచదార చిలకలు తయారు చేస్తున్నారు అసలు ఈ పంచదార చిలకలు ఎట్లా తయారు చేస్తారు వీటి కథ ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కృష్ణమూర్తి గారు నమస్కారం సార్ ఎప్పటి నుంచి తయారు చేస్తున్నారండి పంచదార చిలకలు మీరు మేము చిన్నప్పటి నుంచి అండి ఇంచుమించు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి నేను కొత్తనే ఉంటాను పంచదార చిలకలు తయారు చేస్తూ ఉంటారండి మీరు ఈ మధ్య కాలంలో పంచదార చిలకల్ని పెద్దగా అంటే వాడట్లేదు ఇప్పుడే బాగా ఎక్కువైంది అండి మళ్ళీ పెరిగింది అంటారా మళ్ళీ బాగా పెరిగింది అండి ఒకసారి ఒక రోజునే అలవరం మీద కొట్లు స్పీడ్ పెరిగాకండి నాకు చిలకల బేరం బాగా పెరిగింది పెరిగింది మళ్ళీ మధ్యలో కొంత తగ్గింది కదా మధ్యలో తగ్గిందండి ఈలాగా ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు బాగా పెరిగింది పెరిగింది మళ్ళీ ఈ పంచదార చిలకలు అమలాపురం నుంచి కూడా నాకే ఇంకా అక్కడ పోసి వాళ్ళు కుదరకండి పాకం కుదరక నలిగిపోద్ది అండి చిలక అంత చేతనే ఏం చేస్తున్నారండి అమలాపురం నుంచి కూడా నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చి ఫోన్ చేస్తారు అసలు ఎలా తయారు చేస్తారండి ఇదిగోండి ఉత్తి పందర అండి ఉత్తి పంచదార అంటే కేజీ పంచదార అంటే ఎట్లా తయారు చేస్తారు కేజీ పందర పోతే అండి కనీసం వంద గ్రాములు తరుగుతుంది వాటర్ ఎంత పోయాలి ఇంకా వాటర్ ఇదిగోండి దానికి సరిపడే వాటర్ సరిపడే వాటర్ వేస్తాను ఎంతసేపు మరగని ఇవ్వాలి పాకం పొట్టు వచ్చింది దాకా అండి పాకం పొట్టు వచ్చింది అది మీకు తెలుస్తుంది అండి తెలుస్తుంది అండి ఉన్న వాళ్ళకి కుదరదు మా అబ్బాయిలకి తెలదండి మా మనవాళ్ళకి తెలదు అవి ఇప్పుడు ఇచ్చిన కురవుడు అంగో కురవుడు కొంచెం అలవాటు అయ్యాడండి పంచదార చిలకలు పెళ్లిళ్ళే పంచి పెడతా ఉంటాం అండి అంటే ఎక్కువగా చిన్నపిల్లల్ని పంపించినప్పుడు కూడా పంచి పెడతా ఉంటారండి పెళ్లిళ్ళు అందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క చిలక పంచి పెడతాం చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి పంచి పెడతాం అనమాట అండి ఈ ఎప్పటికే ఒక పన్నీర్ బుడ్డి హంస నెమలి ఇలాంటి బొమ్మలు కూడా ఉంటాయండి అవన్నీ కూడా తయారు చేసి పెడతాం అనమాట అండి ఇస్తాం అది ఇదిగోండి అచ్చులు అలాగా పిఠాపురం ఇవన్నీ వెళ్ళి నా దగ్గర ఐసం గుణమండి అండి పచ్చవసరకి రెండు వేల ఆరు ఏళ్ళలో ఐసంగా చేత సరిపోకండి ఐసాపురం చేసి ఉంది 
అప్పుడు ఏమైందంటే నీ అచ్చులు అలవరం బేరాలు పెరిగినాయండి పెరగడం తోటి జాయిగా అచ్చులు పలబరిచినాయండి ఈ అచ్చులు ఎక్కడ తయారవుతాయి ఎక్కడ లేవండి పిఠాపురం చేయించండి నా మనిషి లేడండి ఇది తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా పెద్దగా దొరకట్లేదు దొరకట్లేదు అండి ఎన్ని రకాల అచ్చులు ఉన్నాయండి అంటే ఇప్పుడు ఒక చిలక తయారు చేస్తున్నారు చిలక చిలక ఉన్నాయండి రాధాకృష్ణ ఉన్నాయండి రాధాకృష్ణులు పన్నీర్ బుడ్డి అండి పన్నీర్ బుడ్డి ఎంత ఎట్లా ఉంటుంది గొల్లభామ అండి గొల్లభామ తాజ్మహల్ అండి తాజ్మహల్ ఎన్ని రకాల సైజులు రాధాకృష్ణ పన్నీర్ బుడ్డి నాలుగు ఎక్కువ వెళ్తాయండి బాగా ఎక్కువ కావాలన్న వాళ్ళు రకాల కావాలన్న వాళ్ళు తాజ్మహల్ అండి అమస పని ఇంకా ఇవన్నీ కూడా వచ్చి ఆ అచ్చు చూసుకుని పురమాయి ఇందాక వచ్చారు చూడండి బ్రామలో అలాగా వచ్చి పుర అచ్చు చూసుకుని పురమాయి చేసి ఆర్డర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పంచదార చిలకలు అంటే మా చిన్నతనంలో చూసే వాళ్ళని ఎక్కువగా వైట్ కలర్ ఒకటే కనిపించేది ఈ మధ్య కొంచెం కలర్ కలర్ లో కూడా కనిపించింది వైట్ పోయొచ్చు అండి కలర్ పోయొచ్చు కలర్ కూడా పోయొచ్చు అగోండి నేను అయితే మూడు కలర్లు వేసానండి ఏం కలర్లు వేస్తారు తాతయ్య గారు అది వైట్ వేస్తానండి వైట్ జనరల్ గా ఉంటది ఆరెంజ్ అండి ఆరెంజ్ కలర్ గులాబీ అండి గులాబీ మూడు కలర్లు వేస్తారు కలర్ వేసాం అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా వేడి నీళ్ళు తోటి శుభ్రం కడగాలి మళ్ళీ కడగాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ కలర్ దాన్ని అలాగే ఉండిపోతుంది అచ్చులు ఉండిపోతుంది ఒకేసారి ఎన్ని తీస్తారు ఎట్లాంటి చిన్న చిలకలు ఒకేసారి ట్రిప్ కి రెండు కేజీలన్నర వస్తాయి రెండు కేజీలన్నర పంచదార అంటే ఎన్ని చిలకలు ఉండొచ్చు అని యాభై చిలక యాభై పీసులు వస్తాయి యాభై పీసులు ఒకేసారి తయారు చేయొచ్చు ఒకేసారి యాభై పీసులు వస్తాయండి ఎక్కువగా ఏ ఏ ఏ ఫంక్షన్ కి వాడతారండి ఇవి ఎక్కువగా అండి ఫస్ట్ నైట్ కి ఎక్కువ అండి ఫస్ట్ నైట్ కి ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ లో రూమ్ లో ఉంటేనే రూమ్ లో బట్ అంటే ఇప్పుడు నేను నేను పుట్టక ముందు కూడా అలవాటు అయిపోయినండి ఆ ఇవి చిలక పట్టుకెళ్ళకుండా ఎవరు సోబరం చేయరండి చిలక లేకుండా ఎవరు పట్టుకెళ్ళరు పట్టి ఒక్క కూడా కనీసం అంత పట్టుకెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉందనుకోండి కనీసం ఈ ఒక అరకేజీ చిలకలన్నా పెట్టుకెళ్తారు చిన్న చిలకలన్నా ఎంత డెకరేషన్ చేసినా ఈ చిలక లేకపోతే మాత్రం గది అందగించదు అంటారు అది అంటారండి మరి మూడు సంవత్సరాల నుంచి మా దగ్గర దగ్గర చిలక లేస్తుంటే నేర్చుకుంటున్నాను ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా ఆర్డర్లు ఎక్కువ అయినాయండి సో దాన్ని బట్టి చిలకలో ఎన్ని రకాలు అయితే తయారు చేస్తున్నారండి మీకు ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది నేర్చుకోలేదు బాగుందండి బేరం ఎక్కువ వస్తుంటే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదండి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బేరాలు ఎక్కువ అయ్యి ఇంట్రెస్ట్ అలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందండి ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవచ్చు బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఎక్కడెక్కడికి ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాయండి చిలకలు విజయవాడ హైదరాబాద్ వైజాగ్ గుంటూరు అలా అన్ని చోట్ల వచ్చి వచ్చి ఆర్డర్ ఇస్తారండి వాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు ఈ చిలకలో రేట్ ఎంత ఉంటది ఈ చిలకలో నేను కేజీ హోల్ సేల్ వంద రూపాయల రేట్ ఇస్తాను ఇది ఎంత రేట్ అండి ఇది అయితే నూట ఇరవై రూపాయలు ఉంది సింగిల్ పీస్ నూట ఇరవై ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఒకటి నూట ఇరవై నూట ఇరవై రూపాయలు ఉంటానండి ఎవరన్నా పేదవారు ఇబ్బంది అయిన వాళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి బాగా మన లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి ఇచ్చిన రేటు కి ఇచ్చేస్తారు ఇంక ఇచ్చేస్తాను అండి ఈ ఆచారాన్ని కాపాడుకోవాలని ఆచారాన్ని కాపాడుకోవాలి కనీసం అరకే ఒక్క చిలక ఏమన్నా సరే పని అమ్ముతారు అమ్ముతానండి ఈ దేవుడి గుళ్ళు ఉన్నాయండి ప్రతి గుడి కాడ ఇప్పుడు శ్రీరామనవమి అంది అనుకోండి ప్రతి గుడి కాడకి ఒక చిలక అడిగిలు ఇస్తానండి పండగలు వస్తాయి పండగలు వస్తాయండి వినాయకుడి చవితి జరుగుద్ది అనుకోండి ఈ రాధాకృష్ణ బొమ్మ చిలక బట్టికెళ్ళి ఒక గుడి కాడ ఒక బొమ్మ ఇస్తానండి దాన్ని పెట్టుకుని వచ్చేస్తానండి దేవుడికి కూడా మీరు చిలకలు ఇస్తున్నారు అనమాట దేవుడికి ఎప్పుడు ఇస్తాను నేను అప్పుడే ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చిందండి అభివృద్ధి వచ్చి నాకు ఈ అభివృద్ధి రావడం కారణం కూడా నాది కాదండి మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన గబుర్సే అండి ఇలాగ అలవారు వాళ్ళకి యాభై కేజీలు చిలకలు అలా పోసేస్తున్నాయండి మో మే నెలలో వచ్చి చూసేడండి చూసి నువ్వు నీకు వచ్చిన ఆటలు అయినా ఆయన అడిగాడు నాకు వచ్చినాయి కదా అయ్యి బాబు అల్లరి పూలు కదా అన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే అండి ఎంతగా బాబు నువ్వు ఈ క్వాలిటీ అమలాపురాన్ని కానీ అక్కడ మన జిల్లా ఎక్కడ లేదు ఈ క్వాలిటీ చేసే వాళ్ళు ఎంత క్వాలిటీ చేస్తున్నావు నీకు నీకు ఉపకారం ఏంటి పెద్ద చిలకలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీ దగ్గర ఒక బోర్డు చేయించి బోర్డు మీద ఎత్తు అప్పుడు చూద్దు కానీ అన్నాడు అండి సలహా ఓ ఫ్రెండ్ సలహా ఇచ్చారు మీకు సొంతంగా వ్యాపారం చేసి నా సొంత ఫ్రెండ్ అండి ఆయన వాళ్ళ అన్నగారు కూడా సరిపోయాడండి ఆయన ఆయనకి నా చేతిలో పని అయినా కానీ సలహా ఇచ్చేస్తా అవును మన మన శక్తి మనకి తెలియనప్పుడు మన శక్తిని గెలిచి చెప్పడం కూడా విషయమే బోర్డు పెట్టు అని చెప్పండి అతను చేశాడండి అప
ఇది పాకండి అటువంటి యుగేగా పోగెట్టుకుని రేకేసుకుని అలా నిలబడ్డాను లోన్ వచ్చిందండి లోన్ వస్తే మనకి కట్టే ఒప్పు లేదండి అప్పుడు ఎలాగే ఇట్ల మీద ఉపాధి నాకు లోటు లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది అంతకంటే నాకు ఏమి లక్షలు సంపాదించి కాదండి వేలు సంపాదించి కాదు ఒక చిలక అంటే చాలా చిలకలు ఇచ్చారు తాతయ్య గారు రంగు చిలకలు కూడా ఉన్నాయి రకరకాల రంగుల్లో ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అసలు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు వీటిని నేను తిన్నాను ప్రతి శుభకార్యంలోని దాదాపు కనిపించేవి ఈ మధ్యకాలంలో కొంత కనిపించట్లేదు కానీ తాతయ్య గారు చెప్పినట్టు మళ్ళీ వీటికి డిమాండ్ అయితే పెరిగింది ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నట్టు చిన్నప్పుడు అయితే చాలా ఇష్టంగా తినేవాడిని చాలా ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఈ చిలక తినే అదృష్టం ఎన్నాళ్ళకి దక్కింది ఒకసారి ఈ చిలక టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో మీకు కూడా చెప్తాను నేను అసలు ఇది దీన్ని చూస్తుంటే తినాలని పెంచట్లేదు ఫస్ట్ అంటే అందంగా కనిపిస్తుంది దీన్ని తినాలంటే కొంచెం మనసు ఒప్పట్లేదు కానీ శుభకార్యాలు అన్ని విడుదలు అన్నిట్లో సార్లు పెడతారని కృష్ణమూర్తి తాతయ్య గారు చెప్తున్నారు ఒకసారి దీన్ని తిని చూద్దాం పూర్తిగా పంచదారతో చేసినప్పటికి కూడా కేవలం ఏదో పంచదార తిన్నట్టయితే లేదు పంచదార సంథింగ్ డిఫరెంట్ అంటే మరి ఆ చేతికున్న మహత్యం ఏంటో తెలియదు కానీ కొంచెం అంటే మామూలుగా పంచదార అంతా దగ్గరికి వచ్చేసి పంచదార తింటే ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది బట్ పంచదార కేవలం వాటర్తో మాత్రమే చేసినప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద ఒక టేస్ట్ అంటే ఒక స్వీట్ లాగా పంచదార ఒకటి తిన్నట్టయితే ఫీలింగ్ అయితే లేదు తెలుసుకున్నారు కదా పంచదార కథ లాంటి కృష్ణమూర్తి తాతయ్య గారి కథ అదేవిధంగా పంచదార చిలక తయారీ విధానం దీని కథ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతోపాటు మీ మొబైల్లో ఆదాన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి